Il principe Charles ha aiutato ieri a ripagare un genio premiando lo scienziato che anni fa aveva insistito sul fatto che avrebbe dovuto vincere un premio Nobel. Il professore di ingegneria statunitense in pensione Nico Loniac ha condiviso il premio Queen Elizabeth per l'ingegneria da un milione di sterline con altre quattro persone. L'onore è stato per lo sviluppo del diodo a emissione luminosa. O illuminazione a LED, che riduce il consumo di energia e aiuta a combattere il cambiamento climatico. Arriva sette anni dopo che il professor Oloniak, 93 anni, si è scagliato contro un affronto offensivo quando un trio giapponese ha ricevuto il premio Nobel 2014 per la fisica per il lavoro svolto sulle sue orme. L'omissione è stata corretta ieri quando Charles ha presentato il premio durante una cerimonia al ST James Palace, riconoscendo che l'illuminazione a LED è il 75% più efficiente delle tradizionali lampadine a incandescenza e fluorescenti compatte. Il professor Oloniak, dell'Università dell'Ilinois, ha condiviso il premio con il professor Isamu Akasaki dal Giappone, morto ad aprile, e i ricercatori statunitensi, il professor Shuji Nakamura, il dottor George Crawford e il professor Russell Dupuis. Punto. Il premio Nobel è andato ad Akasaki, Nakamura e Hiroshi amano che hanno inventato i LED blu, fondamentali per produrre luce bianca. Ma il professor Oloniak, che ha inventato i led rossi nel 1962, ha affermato che il loro blu non avrebbe potuto essere sviluppato senza il lavoro che lui e altri avevano svolto in precedenza, non ha potuto partecipare all'evento di ieri a causa dei cordoli Covid. Il professor Dupuis ha dichiarato all'inizio di quest'anno, è davvero qualcosa da condividere questa vittoria del premio tra i miei amici e colleghi tutti e cinque di noi hanno giocato un ruolo importante. Nico Oloniak ci ha fatto da mentore. Ci ha, ispirato a far parte dell'avventura questa è ingegneria, il professor Nakamura ha dichiarato, sono stato in grado di fare ciò che ho fatto negli anni Ottanta grazie a ciò che era accaduto prima. Il professor Sir Christopher Snowden, presidente della giuria, ha affermato che il LED rende l'illuminazione molto più economica e più accessibile per le economie emergenti.